Yaani nilivomwona tu neema siku ya siku hiyo. Kwa kweli nili tokea kumpenda. Ongea mimi sikujua mtu anania gani na mimi. Eh kila nikiangalia pembeni macho kuvika. Anajua mimi napenda pilau. Yanga niboma watu. Yanga niboma watu kama mimi najenga. Eh. ni mzalo wa Arusha Lemara kwenye familia yetu tumezaloa watoto sita na wote tuko hai na mimi ni mtoto wa mwisho katika familia yetu ah niliko na ngoto <laughs> ni Shedrack mtoto wa Julius Mjomba yani hiyo Mjomba ni jina maarufu ni kama AKA ya babangu kwa hiyo ki... unaweza ukatafuta Julius msama na usipate lakini ukisema Julius Mjomba yani inafika mahali usika Nikisema vigezo na maanisha kana kwamba mapenzi ya dhati Neema mara ya kwanza kabisa nilikutana naye hospitali selia. Ya tukaa tuko tuko kwenye foreign pale, hey, iko mbele, niko nyuma. Bas katika ile story moja mbili tatu atukajikuta tunaongea tu. So na family. Tunaongea, ongea, ongea sasa. Ati nzuri ile kufahamishana umetoka wapi? Ah, Mwezi wangu naishi Yengo. Bora mimi naishi nani na nile mara hapo sinoni akanielesha njia mtoni kishuka kuingia ah, nikamwambia basi bora ni majirani tu kabisa basi ndo stories zikaendelea kunoga am ni unaweza ukaona mtu kwenye mahusiano asikuonyeshe mapenzi ile yani inavyotakiwa kuwa hawa watu malengo yao ni yapi wanataka kuelekea wapi mwingine anakumaanishia tu na kupenda na kupenda ili kukuchezea Baadaye nikamwambia basi naomba namba ya simu tutatafutana vizuri tuongee zaidi. Ah basi tumekaa muda kidogo akaanza kuchat chat naye tu. Salam salam nini? Za hapa na pale. Basi mwisho wa siku mimi moyo wangu kaendelea ku kuwa in deep. Ma yeye yeah, alichomaanisha kwanza upendo. Upendo wa dhati kwangu ndio maanisha upendo wa dhati na mimi pia nikamwelewa kweli huyo mtu ananipenda kwa dhati kwa hili kwa zuri kwa baya nikifanya kosa baya ananielekeza umekosea hapa mimi sipendi hiyo hivyo endelea kumpenda kumpenda mwisho wa siku tumeenda enda 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 tukaja kama kupotezeana fulani hivi kwa ile salamu za mbalimbali na 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 mara siku moja tulikuwa tuko kwenye party ya rafiki yetu mmoja ambaye tunafanya naye kazi anaitwa Petro tukaja tukakutana tena tukakutana tena alafu yuko na mfanya kazi ambaye ni kwetu rafiki yake anaitwa Levina ndo tukaanikamwambia unafahamiana au unafahamiana au sasa na kana shanga mnafahamiana eh tunafahamiana ni rafiki yangu rafiki yangu basi siku nakumbuka nilimpeleka mpaka nyumbani maana party ilisha usiku na tulikuwa na watu wengi wengi nilikuwa niko na Noah nikasema sasa na yeye hatuwezi kumwacha nikampeleka mpaka kwa ule usiku tukiwa na watu wengine wengine basi nivorudi ndo asa ndo mambo yakaanza ku 
pamba moto twende kwetu mbele ya wazazi wangu akajue na baada ya hapo aka sema sawa nipo tayari ndio hapo nikamuona ni mwanaume shujaa huyo na ananipenda kwa dhati mwisho wa siku nikamwambia nampenda japo kwa ilikuwa ni ngumu sana kunielewa nini na nina, nina, lakini niliendelea kumbembeleza mwambie hisia zangu nini basi mwisho wa siku Mungu akaweka mkono akakubali basi akaniambia wasi kama umekubali tuanze kupata process na lengo lake hakuwa nataka kunichezea ama kunilaga yeah. yani kipindi akati nakutana na neema nilikuwa niko kipindi yani nikisema single ni cha single kweli kwa sababu nilikuwa na mtu kweli na huyo mtu ilikuwa yani kuna maisha fulani mtu anayapitia yakoaga ni magumu kidogo na kuna maisha mtu anayapitia anakoaga ni mazuri kidogo sasa wakati niko na yule mtu ambaye nimeachana naye nilikuwa katika maisha mengine kitofauti kidogo baada ya kuja kurudi kwenye hard time. Ah, alinishauri vitu ambavyo siku vipenda kabisa. Shida ki mimi nilikuwa nimekaa bench ya kwanza, yeye yeah, akawa amekaa bench ya pili nyuma yangu. Kumbe mimi sikujua mtu anania gani na mimi. Eh hey, kila nikiangalia pembeni macho kwa mimi. <laughs> Basi iliyofikia tu kuitwa mimi kwenda kwa daktari. Naona alinisubiria kwa amu nitoke ili anifuate. Basi nilipotoka tu hivi kweli akaniambia dada naomba samani. Kanisimamisha basi akaniuliza naitwa nani? Kaambia naitwa Neema. Kaniambia okay, unaishi wapi? Kaambia naishi Lemara. Basi kama kuchukua kaniambia naomba basi tu marafiki nikamwambia okay isiwe shida akaniambia basi tu peane namba ili tuweze kuwasiliana kusalimiana kutakiana hai tu <laughs> basi <laughs> nikachukua namba kachukua namba Mwasiri na kaa anaendelea hivyo. Anambia sasa tunakaribia hata kuwa mke na mume, haya maisha yataenda vipi? Nikamwambia Mungu, kama umeamua kweli Mungu mwenyewe atafanya. Basi usha siku naona akakata mwenyewe mguu kimpigia simu, anakukrashi saa nyingine niko busy, niko nini, niko nini, niko ni. Ah, basi nikasema Mungu mwenyewe ndiye anayejua. Mm. Ndio ilikuwa mwisho wetu hapo, basi kwa hiyo nilivyokuwa nampata neema kwa hiyo nilikuwa niko single kweli. Mm. Ah ah sikujua nataka nini ila kwa hisia ya kibinadamu lazima ujue eh, lengo la huyu mtu ila sikuikazia sikuiwekea siku maana. Ah hapo palikuwa hapana mtu kwa kati huo. Na mahusiano ya neema kulega lega atukulega kimahusiano. Toka tumekubaliana ni sisi ni wapenzi atukulega tena lakini tulivyokuwa marafiki ndio tulikuwa tunalega mwisho kuna siku unaweza ukamtumia message ukakata wiki ndio kachat naye siku nyingine ukampigia ukafanya nini eh ndio hivyo ndio alivolega lega kwa kweli shedaki mwanaume mpole yani kwa navyo ileo zaidi pia ni mchi ya Mungu yeah. yani mimi naweza kusema mapenzi ni vitu automatic vikitokea vinatokea kweli. Yaani nilivyomuona tu neema siku ya siku hiyo kwa kweli nili tokea kumpenda. Japokuwa nilianza kuwa kama rafiki lakini moyo wangu unaniambia sema kitu. Yaani moyo unanisukuma sema kitu. Asa nikasema ah atakuwa unajua nilijifikiria kwanza atanionaje na nilimwambia tu tutakuwa marafiki na nini na nini lakini kasema mwisho wa siku mimi ni mwanaume na nahitaji mwanamke. Ni kificha maradhi kifo kitaniumbua nikasema 
anyway wacha nitupe karata yangu nikatupa karata yangu japo kwa ile sua sua ilifanya nini fanya nini mwisho wa siku ndio hivyo tena mambo yaka mazuri sida kipindi dhara anapenda sana upendo upendo wa dhati ndio anapenda kudekezwa kama mtoto yeah kwa kabisa ni yani nimetokea kubadilisha maisha kwa namna moja au nyingine yani nimekuwa naishi maisha ya kitofauti kidogo yani yale maisha ya kinani nani ya nyuma yale ya yameisha yote na pili ni mtu ambaye alikuwa ana, anapenda kunijali maana nifikiria mtu ambaye anakufuatilia una nini unafanya nini una nini ni mtu ambaye anakujali na ni mtu anapenda maendeleo zaidi kweli ukimuuza anakuwa na hasira kali sana. Eh na mimi mwenyewe nataka najikwepa ku kwa kumkasirisha ili asiwe na hasira. Ni kwanza apendi nikichelewa kurudi nyumbani cha kwanza. Japokuwa tulikuwa tuishi lakini akikupigia simu ba ukaambia labda niko mahali fulani anachukia. Apendi kabisa hicho kitu lakini kulingana na aina za kazi tunazofanya na nini na nini basi inatokea sawa nyingine Neema ni mtoto ambayo kabisa yeye kukaa kwake mchana ni yuko vizuri sana lakini usiku <laughs> sio kama mbali ni muoga ni muoga yani tukitoka kidogo tuchelewe ifike saa moja. tunakuta amefunga milango yote hapo ndio mtoto yani anatunyima hata yani atusibutu kukaa nje kwa muda bila wai nyumbani kwa sababu tamkuta amefunga milango anakaa lakini sio kulala anafunga milango alafu anakaa ninapotaka kumfresh shade kwa kesi amekasirika naweza nkampigia simu nampigia simu na muuliza huko wapi baba yani vile tu huko wapi baba natamani nikuone yeye ataniambia ah wapi mimi nimeshaniuza sisi na nini anambia hapana huko wapi nataka nikuone ah nipo kazini kama ni basi namnyamazisha kwa hilo namwambia basi uko poa akaniambia niko poa naomba nisamee kama nimeteleza naomba nisamee nilipo kukosea sasa ananiambia aya kuwa na mani mke wangu mtarajia hivyo ah cha yani cha kwanza ana sio kama achukie anachukia na anakasirika na kasirika asubuhi tu utaona message yake <laughs> <laughs> kwa message za akiwa na umo utaziona ah hii message kweli nitumiwa na mpenzi wangu lakini hii <laughs> ya leo inakuwa kav kav kuna vitu ambavyo amenizoesha kuniita na nini na nini sasa ukiangalia ile message tu kaisoma asubuhi labda umemkaje <laughs> unajua ah hii leo ya ngungu <laughs> Kwa lazima ni tafute namna nipate muda nimpigie simu nimwambie bana mama aja nalikuwa ni moja, mbili, tatu, hivi na hivi namba tu yamalize Aisha. Ah baba usirudie ndio hivi ameisha. Ni mwepe sana kusame kwanza. Neema, tani ngorori la liki. Sikilisa maneno mnamwambia wewe. Nenda ka, penda watu kama nakwenda kukuta watu, kama nakuta watoto penda. Kama nakuta baba penda. Hapana kwenda kuangaika na na watu na kuja kutanganisha nyu. Nenda ka kama mtu na alafu mimi Mungu nasaidia mimi mpaka mimi mpaka mimi nakuja kwako kuangalia. Mungu nakuja na nasemamisha mimi mpaka nakuja hata kuangalia. Bibi yako kama nafua ngo saidia. Bwana yako kama nakuja pokea kama bwana alikuwa anapenda na Penda bwana yako kama nasi utaka. Penda mtoto nakuta huko, penda. Ndio mimi namwambia mimi ni koko. 
mimi ni koko na mwambia sawa sawa nenda sikiliza maneno yalikuwa anamwambia wewe sio kama nakwenda alafu ile maneno mimi namwambia wewe natuba oko babu anako kama nafio oko babu mtoto nakuta hapo nyumbani ya watu penda penda watu wa jirani hapo hapana sikiliza maneno ya watu ndio mimi nakupa wewe hiyo 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 jisi eh nakupa wewe hiyo jisi eh nenda kaa sawa sawa jenga mboma watu jenga mboma watu kama mimi najenga eh sasa kama wengi na una napendelea mpira sana na pia mara nyingi kusoma gazeti magazeti mm. wajua uchumba mia, kwa muda mwingi unakuwa sio mzuri na mtu kama umeamua kutafuta mtu unasema ni mke lazima uende front kwa hiyo ukitokeza umetokeza kabisa mm. kwa hiyo ie haikunilazimisha yeye ni kitu kimetokea automatically sasa tuishi tuishi kwa shida na raha kwa hali yoyote pas twende tuishi sio mara nyingi sio mara nyingi na pia sio mara chache dogo tu eh na waga sisi tukiuziana tunafresha na tudaki Nema mara nyingi anapenda kula chips, mayai na mshikaki. Alafu sa nyingine anapenda kula samaki na nyama. Sana sana nyama za mbuzi anapenda pia. Sana kwake ni pilau sana. Vyakula vyote kama maharage, nyama. Sana samaki. Tuliendelea kufanyana research nini? ndo mpaka na sasa tukamoa kupelekana kwa wazazi hatimaye ndo kama hivi tunaelekea katika ndoa yetu na kutoka mpenzi wangu napata lunch ya udi na pamoja ya kwa ni ni inakuwa ni haraka ndani ya kidogo kulingana na ukamo wenyewe ukapata lunch hapa na awile chakula ka, yani karibu tule ile ya kwenye simu yako hapana sasa hiyo ni ana kwa ana mnapiga msosi ni na enjoy mimi hapa ndo nilimlazimisha Shedra kituende kwa wazazi kwa sababu mimi mwenyewe sipendi mwanaume muongo katika maisha yangu ndipo nikamwambia kama uko kweli na upo serious naomba tuende kwa wazazi wangu mtu wa kwanza kabisa ni ndugu yangu mmoja anaitwa Ezekiel Richard. Ndio mtu wa kwanza kabisa kumuona neema na tulikuwa tunaishi tofauti ila nilikuwa na neema kwenye gari. Kwa hiyo nilipofika mahali pa kukutana na ule mtu nilikuwa na neema. Tulivoshuka pale tukamsogeza pembeni tukaongea issue zetu tulivomaliza ndio tukamleta pale nikamwambia jamani huyu ndio shemeji yako. wa Shedra Kionesi Mamadena ni bosi wake Shedi. Na Shedi ni nimefanya naye kazi kwa kipindi kirefu sana. Na toka amefanya kazi kwangu amekuwa ni kijana mwaminifu kwa muda mrefu. Na baada ya kuona amefanya kazi muda mrefu nikaona ni kijana ambaye hajaoa. Ni nikaona ni vyema nimshauri ili aweze kuoa. Baada ya kumshauri basi kuna siku akaja akanifuata ofisini akaniambia bosi wangu ni nimepata mwenzangu baada ya kunieleza vile nikamwambia mwenzangu umempata ni wakabila gani akanieleza na baada ya kunieleza nikamwambia ni vizuri baada ya hapo basi mipango ikaanza ya kuweza kufanikisha jambo lake hapana hakulazimishwa kwa sababu asingenitamkia 
kuwa muda huo ah sawa niko tayari angeniambia mpango je nifikiri asingekuwa tayari asingeniambia ngoje ah kwanza walifurahi kwa sababu wasimama tradition zetu sisi wa gogo na masai za karibia kuendana kwa hiyo mtoto wetu hajaenda mbali kivile mm. kwa hiyo walifurahi sana na nilipokelewa vizuri sana sikutegemea kitu kama hicho hapana mm. sio kweli unavyosema wamasai wapende kuoa na makabila mengine au kuoa makabila mengine hilo nalikata labda uko vijijini mm. Mi kwanza namchukulia mwanamke kama mtoto. Mwanamke ni mtoto sawa yote anaweza kabadilika. Mnaweza mkawa mnacheka hivi lakini dakika mbili ameshakasirika, ameshachukizana. Kwa hiyo akikasirika huwa akinikasirisha huwa na msamee tu kwa sababu naelewa. Na pia naangalia tu kwa sababu zaidi unajua kuna vitu vingine huwezi kucomplain sana. Unajua ah hii ni misunderstanding tu inatokea. Kwa hiyo vinaishia tu hapo hapo. Nikamshauri kwamba ni vizuri uh, aweze kumuona mchungaji wake ambaye ni mzazi wake wa kiroho. Mchungaji wake akamshauri na baada ya kumshauri basi mambo yakaendelea mpaka ilipofikia hivi leo. Hivyo anavyosema Masai akiolewa au akioa lazima aende na tamaduni yake. Hiyo sio kweli. Mm. Mungu mtarajiwa Shedrack ni mgogo. Mm. Naomba tu tuishi naye kwa amani na upendo, tujenge familia bora. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa James Sanyagalo. Ah, uh, ni kaka wa Shedrack Julius Athumani Msamana. Kwa sasa familia imenipa majukumu ya kuwa baba wa kijana. Nashukuru Mungu sana kwa sababu nimepata neema ya kumfahamu Shedrack kwa miaka mingi sana. Shedrack maisha yake yote na baba yake alipokuwa hai na mama yake. Kwa sababu naposema hivi sasa Shedrack mama yake na baba yake wote walishatangulia. Kwa hiyo amebakia ni kijana ambaye sasa amekuwa mikononi mwetu. Lakini namshukuru Mungu sana kwa sababu mahusia ambayo wazazi wetu mahusia ambayo aliyatoa baba mzee Julius ali maarufu mzee Mjomba kija hapa mjini Arusha na hasa kwa upande wa kanisa la Anglikana Tanzania ukisema mzee Mjomba kila mtu anaweza kuwa anafahamu kwa sababu Mungu alimtumia kutumika katika kazi ya Mungu kwa upana sana katika dawa ya Mount Kilimanjaro. Kwa hiyo ninachofurahi kusema kwamba leo J- Shedrack katika yale malezi, katika ile hali ya kusikiliza wazazi wake wakiwa hai, alipata vitu vya msingi sana kutoka kwa mzee Julius na hatimaye sasa leo tunaweza kukaa tukamshukuru Mungu tukashangilia harusi kubwa kwa kiwango hiki kwa sababu alisikiliza mahusia ambayo baba yake alikuwa akitoa na hasa eh, kwa upande wa malezi na sina shaka kabisa kwa mahusia yale kwa malezi yale ya kumtegemea Mungu Sina shaka kabisa neema binti yetu atakapokwenda kukaa na Shedrack kwa sababu Shedrack alikuwa mtiifu katika masikio ya rohoni lakini masikio ya nyama akasikiliza na hatimaye leo amekuwa kijana mzuri na ametupa heshima kubwa sana katika familia yetu hicho ndio ambacho nakiona neema anakwenda pata maisha fulani kwa sababu amepata mtu stahili ambaye alipita katika malezi mazuri ambaye amefika mahali akatengenezwa na Mungu mwenyewe kwanza lakini pia na wazazi na ukampata kijana ambaye anaweza kuwa uh, sehemu ya maisha lakini sehemu ya kuwa katika familia iliyo bora zaidi
Kwani sijawahi kwenda kwake? Kwanza shida ki aende kujitambulisha kwetu. Sijawahi kwenda kwake. Na hajawahi mwenyewe kuniambia njoo nyumbani. Hapana. Kutokana na ugizo wa kazi zake pia. Kusafiri. Mm. Kwanza mimi nimesema kwa kweli mimi sijamchukulia neema kama mtaji. Nimemchukulia neema kama mke. Kwa hiyo chochote kitakachotokea huko mbele Mungu akitubariki kukifanya na akiwa na talent nacho tutajaribu tukifanya ili tusonge katika kipato. Lakini ukisema kwa future nitakuwa nimeoa biashara sijaoa mke. Mama nimeoa mke si nategemea mimi ndo nimsaidie ili avuke malengo yake. Na yeye apambane tusaidiane ili tuvuke malengo yetu. Shadrake na pafam ni pale. Lakini hata ukiniambia uko ndani pamekaje? Siwezi tambua. Siwezi tambua. Hajaifika. Hajaifika. <laughs> ah, nilipotaka kumfahamu Shadrake kukiwa ndani zaidi nilitumia kiuli yangu ya kuzaliwa kamtafuta mtu mmoja tu najua mtu kweli ataniweza ukweli wa Shadrach hadi never take up ni chakula chake nimekula na lakini nimekula kwao sa nyingine mmm kweli huyo mwanaume ndiye mfata ku kuni ambia ukweli wa ndani kuhusu Shedrack. Na mimi najandanganya. Sikumalizie hapo sikuishia kwa huyo huyo. Nilimfuata mwingine. Ndiyo. Yeye yeah, yeah. maana unajua sasa ananiambia sasa ninapika anaambia leo takuja. Leo tuna shoot ya kuja kuongelea katika familia. Kwa hiyo lazima aniandali kama ili nionje mkono wake. Ah, uh, Shedrack ni kijana mmoja naweza kusema ambaye ana vipawa vingi sana katika maisha yake. Na katika ulimwengu wa sasa hivi watu wanasema ni mtu wa kujiongeza. Mtu wa kujiongeza. Ukiangalia maisha ya Shedrack tangu pale ambapo wazazi waliondoka na ukishaondokiwa siku zote na baba na mama tayari unaitwa yatima jina ambalo hukuwa nalo katika maisha lakini nguvu ya ziada kwanza kumtegemea Mungu lakini nguvu ya ziada katika kufanya mambo inatakiwa ichukue hatua shida kama amekuwa mbunifu shida kama amekuwa mtu wa kufanya kazi kwa bidii sana hata ukimweka pale atataka afanye hivi atataka afanye hivi atataka afanye hivi ni mtu wa kuthubutu katika maisha yake hicho ndio ambacho sasa kimemfikisha hapo alipo kwa sababu kazi za mikono kazi za kutumia akili kazi ambazo zinahitaji ustadi fulani kwa shida ya kutazipata Neno langu kubwa kwa Shedraki na mwaidi kuwa nitampenda nitamheshimu na pia nitamtunza kama mama mwenye nyumba au mume wangu napenda pilau na anapenda sana kupika na anajua kupika pilau pilau yake ni matata sana takapenda kukutana na mashangazi zake huko sabu nitakutana na dada zake mama wadogo naambia ni fresh sana kumpata mwanaume wangu ambaye kwa sasa tumeshaingia kwenye ndoa na waahidi nitampenda kwa lolote lile ni mama alicho nisababisha nicheke hasa pale anapokuja kula miogo anapendelea sana miogo kweli na pilipili. Hiyo kweli ananifurahishaje sana pale anapokuja na vituko vituko vyake anachekesha watu. Kwa hiyo hiyo kweli tutamkumbuka sana. Na pia ametuachia upweke tu. Wakiaina. Kweli. 
tampikia spaghetti za nyama. Maana mimi nifundi sana hicho chako. Hapa ni zaidi nitampenda milele. Lazima akipende nikimpikia mimi au nikampikia ugalidaga pia lazima apende hata kama alage atakula tu kwa sababu kinapikwa na mtaalamu. <laughs> na familia yao afu neema nampenda pia yani sina zaidi ya kusema neno zaidi nampenda neema yani mimi nikitokea siku ya jumamosi akatokea mtu anasema yeye ndo kwake kwanza mimi naona atapigwa na jamii <laughs> cha kwanza hadi mchungaji <laughs> kwa sababu kwenye makanisa kuna ratiba za kutangaza ndoa siku tatu na ni siku tatu kwa wiki tatu. Asa maana yake ikitokea siku kama hiyo itakuwa ni mtu amekuja kuvuruga. Kwa lazima hata na mimi nitamkamata tu jamaa. <laughs> Naweza kukachimbika kia Mungu. Ah, nichukue nafasi kushukuru watu wote wa familia yetu. Upande wa familia ya Julius Athmani msamana lakini kwa upande pia wa familia zote ambazo zimeweka nguvu ya pamoja kwa ajili ya kuchukua hili jambo nguvu ya maombi nguvu ya kile ambacho pia wamethubutu kutoa katika mifuko yao lakini bila kusahau familia umati mkubwa wa watu ambao wamekuja leo kwa ajili ya sherehe hii kubwa kabisa ndugu na jamaa unaweza ukao na familia ya kuzaliwa na mtu lakini asifanye vizuri kama marafiki, ndugu na jamaa na watu wote ambao wamekusanyika hapa. Hiyo ni kuonyesha upendo gani, jinsi gani upendo ulivyo mkubwa kwa ajili ya Shadrack. Lakini pia ni shukuru familia Mabena. Shukuru familia Mabena imekuwa na mchango mkubwa sana katika malezi ya ya Shadrack na wamefanya mambo makubwa sana katika maisha ya Shadrack na sisi kama familia tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yao na Mungu aendelee kuwa tunza na kuwapa afya njema na pale walipopunguza Mungu akaendelee kuwajazia na tunashukuru sana kwa ajili ya uwepo wa kila mtu katika hii shughuli ya ya, ya harusi ya kijana wetu Shadrack sikujua mtu anania gani na mimi. Eh hey, kila nikiangalia pembeni ni macho kwangu. <laughs> Anajua mimi napenda pilau. Yenda ni boma watu. Yenda ni boma watu kama mimi najenga. Eh hey. 